Herkese merhaba. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güren ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayete ilişkin ikinci tanık ortaya çıkarken dikkat çeken bir telefon trafiği gündeme geldi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve önceki gün eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güren'in ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Narin soruşturmasında İtirafçı Nevzat Bahtiyar dün tutuklandı. Narin'in amcası Salim Güran'dan aldığı cansız bedeni dereye gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar, hakimlikte de önemli ifadeler kullandı. Güran'ın Arif'in kızını öldürdüm dediğini, kendisini de yardım etmezse ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Narin cinayetinde amcanın ifadelerini yalanlayan ikinci tanının ifadesi ortaya çıktı. Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18.50'de tarla doğduğunu iddia etmişti. Ancak ikinci tanık amcayı 18.30-19 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bir ifadeye öyle bir şey yok, yalan söylüyor diye tepki gösterdi. CNN Türk muhabiri Serdar Erin, Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe köyünden aktardığına göre Salim Güran'ın telefonda konuştuğu kişilerle ilgili verdiği ifadede akraba üyeleri işçileriyle birlikte konuştuğunu iddia etmişti. Ancak yeni HTS kayıtlarına ve tanığa göre burada 1 saat 12 dakika boşluk söz konusu. HTS kayıtlarında amcanın Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Bu sürede 5 kez ne yani kişiyle görüştüğü sorusuna yanıt aranıyor. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.